एवरीवान और एक नतून एपिसोड नहीं मधुरिमा हाजिर हो गलम तुम्हारे साथ ही गल्प करार जो आड्डा देवर जो ठीक रात तीन नटा जेमनटार कथा दिए तो प्रत्येक जीवन किस भलो लगा खराब लगा तो थे जेगुलो नहीं बाची जेमन कलकता शहर जानार एक भलो लगा जिन ठीक एक ही भाव कि भलो जिन कि भलो अभ्यस सकल मध्य ही था स्पेशलि जो एरक एक सीचुएशन चलते जेखने गृहबंदी कंतु बाड़ी थे समस्त क्ज करते हे तक कौ जान एक बोर फील हो प्रत्येक मत तुम्हरा निश्चय ये विश्वास करो और से ही कारण जो क्या करते भलो लागे निजे जेटाते भलो थको से क्या करो हमें एक जैठामशाई के देखे तर शख छ गान खूब सुंदर सुंदर गाच एने बागान करत सबा जो जिज्ञेस करत कि बड़ बागान तुम भलो लागे बोलत क्ज ही भलो लागे जेटा मन दिए करी सरकम तुम्हारो निश्चय को शख आ तुम्हारो निश्चय को हबिज आज कि तुम्हार आपन जो जर हबिजा हम एक रकम जेमन आर एक आपन जो कथा जो बोली शख हलो इलेक्ट्रनिक्स जंत्रपाति बनाना हाँ ठीक सुने से सब भलो थे होते ही वही बोलना ना जीवन एक मंत्र आज निजे के जो भलोबासा जाए भलो क्च दिए भलो बस भलो क्च कर निजे मन टे भलो रखते आशेपाशे परेश भलो हो जाए ये हबिज नहीं आज के भलो लागे तुम्हार गिटार बजाते ना कि गान गई अब अने के आ रान्ना कोड़े, नीचे हाँ तो तो खाना क्योंकि सबा के खावाते खूब भलोबाशें आर एम अनेक मानुष आ डायरि लिखते भलोबाशें ठीक हमार मत ये प्रतिदिन तुम्हारे साथ आड्डा मार्ची गल्प कर अभिज्ञता शेयर करो कम डायर पता लिखे रखी शुद्ध आज बोले नए प्रत्येक बचर हमार छोटो जब थे डायरि लेखा शुरू करतीटा अभिज्ञता भलो लगा खराब लगा ये सब किस क्यों डायर तेजी लिखे रखी आर अने आरक छवि तुलते खूब भलो लगे छवि तोलाटा तर का एक शख जीविका बटे तब एम एक जन के चीनी जो छवि तुलते भलोबाजत से जीविकाओ कर लो कर्पर से कथा जान हारिए गल मैं सत्य कथा बोलते कि तर छवि तोलाटा है तो शख छो ना भलो लगा छो शख बोध से तुम्हें आजीवन जो करते बला है तुम्हें पार्बे आप शख ए रखम होते प्रत्येक दिनकार यस्त जीवन के एक आनंद देवार जो प्रतिदिन अनेक खाटाखाटनी करारे अने के एम आड़ी एस रिवला जो सबा घूमिए पड़े कविता गान कि छोट गल्प निजे डायर जेटा मन आसे से लिखे रखें और यही क्ज करते क्यों तर को क्लानि आसे ना और सेटाई बोध है हबिज तुम्हारो आज ना कि यकम को हबिजे शेयर करो अने के हम भावें जो अने के पहाड़ चढ़ते भलोबाशे अने के बैक रईडिंग करते भलोबाशे अने के माउंट रेंजिंग करते भलोबाशे रक क्लैम्बिंग करते भलोबाशे तई अने के शख कौन मानूष कौन सुखी थे से मन ही बोलते पर मन है प्रत्येक मानुषे शख ता एक आलदा शांति देदा परितृप्ति देने के गिटार बजान अने के बाद शर चर्चा करें प्राणायाम करें क्यों आर केक बनाते खूब पचंद करें एक बंधु आज क्च कर अफिसे चौदह घंटा तरह बाड़ी फिर रानना कर प्रत्येक मानुष के टेक केयर कर तरह गो से क्योंकि प्रत्येक प्रत्येक सानडे एक एक्सपेरिमेंटल बेकिंग जेटा तर सब भलो लगार विषय और ये करते अधर्य मोटे ही लागे ना अने के आज सेलैई करें छोट बल तो देखा माँ ठाकुमारा जरा खूब भलोबाजत ये क्षति करते अत्यंत निपुणतार साथ ही क्षति करते हैं भावतम जो उन्नाटा दक्ष ये क्जे क्यों तो होते ही जे एक समय करते करते तक तो जामा कपड़ ब्लाउज ये सब किच निजे हाथे बनिए नित कि जगह बाच्चा प्रथम प्रयोजन जिन का किंबा गाय चादर गाली चा अथवा आसन एवं स्वेटार टूपी माफलार एग्लो तो थकत ये सब तुम जत्न नहीं बनाते कारण तेजा 
সকালও লাগা ছিল তাই তাদের তাতে কোনো অধৈর্য লাগত না অনেকে আবার এখন হয়তো ভীষণভাবে রিয়ালিস্টিক লাইফ লিড করে দশটা পাঁচটা চাকরি করে কিংবা নিজে একজন বিজনেসম্যান অথবা হয়তো মাঝে মাঝেই তাকে ওয়ার্ল্ড টুরে যেতে হয় কাজের প্রয়োজন সেই মানুষটাও কিন্তু বাড়ি ফিরে আসার পর হয়তো তার প্রিয় ক্যানভাসে ছবি আঁকতে ভীষণ ভালোবাসে আমার একটা ভালো লাগা আছে এটাকে হবি বলবে কিনা জানি না আমার মতো হয়তো অনেকেরই এটা ভালো লাগা ঘুরতে যাওয়া আমার বাবা মাকে ছোট থেকে আমি এত জায়গায় আমাকে ঘোরাতে নিয়ে যেতে দেখেছি যে সেটা আমার কাছে একটা শখে পরিণত হয়ে গেছে মাঝে মধ্যে যখন বাড়িতে থাকি এবং অনেকটা সময় থাকি এই যেমন ধরো এখন সত্যি বলতে কি দম বন্ধ লাগছে এই শখটা তো পূর্ণ করতে পারছি না সেরকম অনেকেরই আছে এমন কিছু শখ যেগুলো আবার পূরণ করাটাও একটু মুশকিল হয়ে যায় এই দৈনন্দিন অবস্থার জন্য বাড়িপাশের পরিপ্রেক্ষিতে ইন্টারেস্টিং হবিসের কথা আমি শুনেছিলাম নতুন ভাষা শেখা তখন আমি অফিসে চাকরি করতাম সেই সময় আমার একজন এসেছে মার সাথে পরিচয় হয় এবং তিনি বলেন যে প্রত্যেকটা কোর্স প্রত্যেকটা ভাষা তিনি শিখতে চান এবং কলকাতার একটি নাম করা প্রতিষ্ঠানে সেই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো শেখানো হতো এবং আমার সাথে যখন সেই মানুষটির পরিচয় হয় অলরেডি তিনি তখন বারোটা ভাষার সাথে সুদক্ষ এসব ছাড়াও অনেকের মানুষকে হাসাতে খুব ভালো লাগে মানে যেমন এখন একটা প্রফেশন হয়েছে স্ট্যান্ড আপ কমেডি এরকম আমি একজন মানুষকে চিনি যিনি এই কমেডিটা নেহাতি শখে করতেন মানুষকে ভালো লাগানোর জন্য করতেন সেটাই নিজের ভালো লাগার কখন বিষয় হয়ে গেছে তিনি বুঝতেও পারেননি আর সেটাই বাস্তবত তার কেরিয়ার হয়ে গেছে তাহলে ভাবো তুমি নিজেও হয়তো জানো না যে তুমি এমন কিছু পারো বা এমন কিছু ভালো লাগা তোমার আছে যেটা তোমাকে জীবিকা নির্বাহনে সাহায্য করতে পারে তোমার হয়তো ভালো লাগে না তোমার মোটা টাকার মাইনের চাকরি হয়তো তোমার তার জায়গায় একটা নতুন ঘর কিভাবে সাজানো যায় সেটা ভালো লাগে মানে যেটাকে আমরা পোশাকি কথায় বলতে পারি ইন্টিরিয়ার ডেকোরেশন হ্যাঁ এটাও অনেকে শখ হতেই পারে তাই বলছি বন্ধু কোনো শখকেই বিলুপ্ত হয়ে যেতে দিও না ভালোবেসে আকে আঁকড়ে জড়িয়ে রাখো দেখবে সেই শখটাও একদিন তোমাকে কিছু না কিছু উপহার দিয়ে যাবে আর সেই উপহারটাও কিন্তু বড় প্রাপ্তিরই হবে গবেষণায় এখন এই হবিজ নিয়ে যে কথাগুলো বলছে সেটা খুবই বাস্তবে এবং খুবই সুসম্মত একটা রিসার্চ বলছে যে এই হবিজ প্রত্যেকটা মানুষের যে শখ যে সেগুলোকে পূরণ করতে পারাটাও একটা শখ এবং অনেকে আছেন বা অনেক গবেষণায় দেখা গেছে যে একটা মানুষ যে প্রত্যেক দিন হয়তো একটা সে হয়তো একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সে প্রতিদিন একই ওই কোডিং করতে 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 তার শখগুলোকে হারিয়ে ফেলছিল এবং দেখা যাচ্ছিল যে সে তার কাজে কনসেনট্রেট করতে পারছে না সেই মতো অবস্থায় তাকে বেশ কিছু দিন ছুটি দেওয়া হয় আবারও সে যখন কাজে আসে তখন দেখা যায় সে তার হাতে করে একটা উল কাঁটা নিয়ে আসে হ্যাঁ সে কিন্তু ছোট থেকে উল কাঁটা পুনতে খুব ভালোবাসত হতেই পারে অস্বাভাবিক কিছুই না আবার এমন একজন ছিলেন যে অফিস চলাকালীন কিছুক্ষণের জন্য বিরতি নিয়ে একটু সাঁতার কেটে আসতেন এসে আবার নিজের কাজে কনসেনট্রেট করতেন এবং তার কাজ আগের সারা দিনের কাজের তুলনায় অনেক বেশি প্রোডাক্টিভ হতে দেখা গেছে কনফিডেন্স অফ ইউর ওয়ার্ক ডিপেন্ডস অন ইউর হবিস এটা একেবারেই সত্যি মানুষের মনোবল মানুষের কাজের দক্ষতা মানুষের কাজের ধৈর্য এই সব কিছুই নাকি মানুষের ভালো লাগা মানুষের শখ এগুলো পূরণের মাধ্য দিয়ে বেড়ে যায় তাছাড়া আরও একটা গবেষণা বলছে যে মানুষের মাইন্ড কিছু চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশন আসে যেগুলো এই শখ দিয়ে নাকি পূরণ হয়েছে একদিন একজন ব্লগার ছিলেন তিনি হঠাৎই কিছু কাজ করতে করতে তার পুরনো একটা শখের কথা মনে পড়ে যায় সেই শখটা যখন তিনি তার কাজের মধ্যে দিয়ে ইউজ করেন তখন দেখে ব্লগার জীবনে তিনি যা যা অ্যাচিভ করেছিলেন ওই একটা ছোট্ট শখকে তিনি তার ব্লগে নিয়ে ইন্ট্রোডিউস করাতে তার লেখা 
তার ব্লগিং তার সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট এগুলো সমস্তটা অনেক ধাপে গিয়ে গেছিলো তাই মনে হয় মানুষের জীবনে মানুষের শখটা অনেক ইম্পর্টেন্ট দেন আদার এভরিথিং স্ট্রেস রিলিফ করাটাও তো একটা বিশাল বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আমাদের জীবনে এত বেশি ফার্স্ট লাইফ এখন আমাদের যেখানে স্ট্রেস রিলিফ হওয়াটা খুব দরকার আর এই শখগুলোই তোমাকে সেই স্ট্রেস রিলিফ করতে দেবে আমি বলছি না গবেষণা বলছে তাছাড়া এই শখের মধ্য দিয়ে তুমি হয়তো সেই এক কোণে বসে বসে কিছু কাজ করতে তার জায়গায় মানুষের সাথে একটু ইন্ট্রোডাকশন করবে কারণ অনেকেরই আছে এরকম শখ যে তারা হয়তো পাড়ায় আড্ডা মারতে ভালোবাসেন এটাই তার শখ তাই বলছি বন্ধু যে শখটাকে কিন্তু হারিও না ধরে রাখো সেটাই তোমাকে একদিন তোমার সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে যাবে কে বলতে পারে এই শখটাই হয়তো তোমার জীবনে একটা ট্রাম কার্ড এই জীবনে সব কিছুই সম্ভব আর তাই নিজেকে ভালো রাখো নিজের শখ পূরণ করো নিজের হবিসগুলোকে বারবার করে করো যে যা ভালোবাসো সেটাই করো কারণ জীবন তো একটাই এই জীবনটাকে পুরোপুরি উপভোগ করার জন্য আমরা সবাই অপেক্ষা করি অনেক বাধা আসে বিপত্তি আসে ভালো লাগা আসে খারাপ লাগা আসে টুকরো টুকরো অনেক অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের এই জীবনটা তৈরি হয় কিন্তু তার মধ্যেও একটু আনন্দ যদি পাওয়া যায় কিছুক্ষণের জন্য তাহলে মন্দ হয় না আর তাই বলছি এই কোয়ারেন্টাইন টাইমে বাড়িতে যখন বন্দি তখন একটা ভালো কিছু করেই ফেলো আমি তো আমার সমস্ত শখ যেতে ছিল গিটার বাজানো রান্না করা বই পড়া রেডিও জকি তাছাড়া তোমাদের সাথে আড্ডা মারা বাড়ির লোকজনের সাথে সময় কাটানো সব থেকে ইম্পর্টেন্ট আমি একটা অভ্যেস তৈরি করেছি এবং সেটা আমার ভালোভাবে কাজে লাগছে এটা আমার শখ ছিল না এখন এটা আমার অভ্যেসে পরিণত হচ্ছে প্রত্যেক দিন সকালে উঠে যোগা করা এটা কিন্তু আমি করছি এবং আমার মনে হচ্ছে এটা আমাকে অনেক বেশি স্ট্রেস রিলিফ করাচ্ছে তোমরা ট্রাই করতে পারো দেখো না তোমাদের শখ দিয়ে তোমরা তোমাদের মনের ক্লান্তিকে গোছাতে পারো কি না জানিও আমাকে আজকের এপিসোডটা শখ পূরণ দিয়ে শেষ হোক আর আমি মধুরিমা হাজির হয়ে যাব এক একটা নতুন টপিক নিয়ে তোমাদের সাথে আড্ডা মারার জন্য গল্প করার জন্য আর শেয়ার করব আমার লাইফ আর তোমার লাইফের কিছু ঘটনা কিছু মুহূর্ত স্পেশাল মোমেন্ট সঙ্গে থেকেও একই সময় খোলা চিঠির আড্ডা শুভরাত্রি